Zaten Türk dizileri biraz hani berbattır. Edepsizliğe kapılırsa, edebi kaybederse her şey meydana gelir. Avrupalaşmaktır. Bence ahlaki uzlaşmanın asıl sebebi şudur. Son zamanlarda toplumsal sorunlar giderek artıyor. Yalan, güvensizlik ve sahtekarlık derken toplumsal yozlaşma başını almış gidiyor. Peki bu sorunların temelinde neler yatıyor? Bu konuya dair mikrofonlarımızı halka uzatıp cevapları birlikte dinleyelim. Şimdi millet ümmetçilikte uzaklaşırsa, edepsizliğe kapılırsa, edebi kaybederse her şey meydana gelir. İslam'ın dışına, Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sünnetine, Allah'ın farzına uzaklığına kişi her şey yapar. Zaten bu teknolojidir, bu bilmem internettir, bu bilmem nedir bu ne? Bunlar insanın hayatına girdiyse sen bunlara uyduktan sonra sen kendine göre kendini ayarlamazsan sen kendin özünü nere nereden gelmişsen nereye gideceğin zaten sen onu unutursan her şey gider. Zaten Türk dizileri biraz hani berbattır. Abi bizimkiler ne yapıyor? Ya çok onu izliyor ya da gidiyor yabancı dizilerden izliyor. Yabancı dizilerden izlerken ne oluyor? Onun kılıktır, kıyafetidir, huydur, davranışıdır. Adamı kendine yakın hissediyor. Gidiyor ertesi gün ona yakın kıyafetler alıyor, giyiyor diyor. Ben böyle geziyorum. Kimse çocukları eğitelim modunda değil. Ben paramı alayım, ailemi geçindireyim. Hani ahlak önce evden verilir, sonra derste. Ailenin çocuğuna önce bir insanlığı öğretmesi lazım. Batılaşma e, kültürü adı altında e, batıya entegrasyon adı altında bu toplumu yozlaştırmaya yönelik bir çabaları var ya zaten. Yani milletvekilleri de bu konuda e, samimi olduklarına inanmıyorum. Çünkü halkın e, kültürüne, dinine ters e, yasalar çıkartılıyor. Özellikle e, son zamanlarda e, zinanın meşrula, meşrulaştırılması ile ilgili yasalar çıktı. Ve dindar bildiğimiz bir siyasi parti bunu yapıyor. Bir de toplumda gerçekten gayrimeşru yaşam şeklini bu topluma dayatan insanlardan dışarıdan milyon dolarlar geliyor. Bunu duyuyoruz ya basında yazıyor. Televizyonlarda bunlar konuşuluyor yani. Attım 80, en fazla 120 tane üyesi olan bir İstanbul'daki bir dernek LGBT'nin derneği. Ee, biz duyuyoruz yazar çizerler var. 8 milyon dolar bir bağış almış mesela, hibe almış Amerika'nın. Bunlar e, düşünülmesi gereken konulardır. Ahlaki yozlaşma dediniz de tabii ki gelin birinci yüzyıla giriyoruz. Ee, mesela geçmiş yıllarda 85'lilerde yıllarda ben buradayken çocuktum. Ee, böyle hani e, bu tarz giyinmeler veya ahlaki yozlaşma dediğimiz e, bir şey yok bulamazdım. Şimdi biz Müslüman diyoruz bizde faiz var, bizde haram var, kul hakkı yemek var, yalan atmak var, her şey var bizde. Şimdi gerçek bir İslam dininde bu olmaması gerekir. Aile terbiyesi kalmamış abi biliyorsun abi şu an e, kimse çoluş olana terbiye vermiyor benim açımdan kimse büyüğünü bilmiyor küçüğünü bilmiyor abi Bence ahlaki uzlaşmanın asıl sebebi şudur günümüzün coğrafyanın Avrupa'yı sistemlerin kapitalist sistemin etkisinde kalarak ve her şeyi insanı satın alma gücüne iterek bir yıpratışından dolayı şu an ahlaki uzlaşmanın en büyük şeyini yaşıyoruz ve dini Eğilimlerden uzaklaştığımız için en büyük örnek mesela Kur'an-ı Kerim ve Allah'ın ayetlerini her yaşamımızda geçirmeyerek yaptığımız her türlü nefsi şehvetin peşinden koştuğumuz için, nefsin kölesi olduğun için ve bu anki süreçte sadece yozlaşmanın peşinden koşuyoruz. Ahlaki yozlaşmanın sebeplerinden öncelikle bir tanesi e, dizi sektörü ve kapitalizmdir. Ve i̇nternet bugün günümüzde bütün kötü şeyleri internet üzerinden yoğunlaşıyor insanlar. Hep kötü şeyleri oradan izliyorlar. Bizim dedelerimizden gördüklerimizi uygularsak bizim için daha iyi abim. Yani teknoloji ilerliyor ama ilerledikçe kötü yola da ilerliyor abim yani. Öncelikle bu izlemiş olduğumuz dizilerdir. Dizilerimize birçok etkisi vardır. Hani aile olarak İslami dizileri izlememiz gerekiyorken size istemez bazı dizilerle de karşılaşıyoruz. Onların etkisi oluyor çevreye, topluma. Alaki bir yozlaşma neden oluyor. Örneğin mesela diyelim ki ee, internetten giriyorsun, diyorsun ki ben bir siteye girmek istiyorum. İslami bir site dahi olsa bakıyorsun orada bir isteyememez bir kadın figürü koyuyorlar önümüze. Ee, i̇steyememez e, yani bizi bir nevi yozlaştırma çalışıyorlar kadınlarla. Oysa ki kadınlar, İslam kadınları şu, şu, ne görüyorum çok güzel yani bir şekilde onları e, hak vermiş onlara, onların hakları, hukukları vardır kendilerince. Mikrofonlarımızı halka uzattık. Kısaca özetlemek gerekirse ahlaki yozlaşmanın en önemli sebeplerinden biri televizyonlardaki ahlaksız diziler, ikincisi ise aile eğitiminin yetersizliği oldu.